ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇದರ ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಫೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಇದರ ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಫೈಲ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನೀವು ನೆನೆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡ ಎಂದು ಕಾನ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಥರ ಕಾನ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಶೋ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಎಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಪ್ಲೈಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಇದರ ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಫೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಇದರ ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಡ ಎಂದು ನೆನೆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ತೋರಿಸಬೇಡ ಎಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಅಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಹೊರತು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೀವು ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಏನೇನು ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎನ್ನುವ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಫೈಲ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಾಗಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ತೋರಿಸಬೇಡ ಎಂದು ಕಾನ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಗಿಲ್ಲದ್ರೆ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಫೈಲ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಬೇಡ ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಿಂಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಈ ಫೈಲನ್ನು ಪಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಇದರ ಮುಂದೆ ಕಾಪಿ ಫೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ಸೇಮ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಫೈಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಡ್ರೈವ್ಗೆ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಫೈಲ್ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಫೈಲ್ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾವು ಡಿ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಫೋಲ್ಡ್ರಿಗೆ ಈ ಫೈಲನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಫೈಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬಾರದು ಕಾಪಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ನೆನೆದರೆ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಮೂವ್ ಕಾಪಿ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈಲ್ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಫೈಲ್ ಕಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಫೋಲ್ಡ್ರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಫೈಲ್ ಕಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ನ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೆನೆದರೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂವ್ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಈಗ ಆಲ್ಟ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಫೋಲ್ಡ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಲ್ಟ್ ಕೀ
ಸೈಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಈ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಒಳಗಡೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ ತೋರಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಡದಿರುವ ಫೈಲನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಆಲ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಎಂದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಡದಿರುವ ಫೈಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಈ ಫೈಲನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಫೈಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ನನ್ನು ನೀವು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಿನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿನ್ ಮಾಡುವ ಥರ ಬೇಕು ಹಾಗೆಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡುವ ಥರ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಿನ್ ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಎಂದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಫೈಲನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದರೆ ಪಿನ್ ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಎಂದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೋ ಅದು ನಮಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಪಿನ್ ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಲ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಎಂಬುದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾರಣ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ನಲ್ಲಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ ಬೇಕು ಎಂದು ನೆನೆದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವರು ನ್ಯೂ ಐಟಮ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಈಸಿ ಆಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೀನೇಮ್ ಎಂದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಈ ರೀನೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಬೋದು ಆಗಿಲ್ಲದ್ರೆ ಫೈಲನ್ನು ನೀವು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರೀನೇಮನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೋದು ಆಗಿಲ್ಲದ್ರೆ ಫೈಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀನೇಮನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೋದು ನೀವು ಎಫ್ ಟು ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈಲನ್ನು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೈಲ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಫೈಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಲನ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನಾವು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಎಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನೆನಪಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಫೈಲನ್ನು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ತುಂಬ ಫೈಲ್ಸನ್ನು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಫೈಲ್ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನೇಮ್ ಬೇಕಾದರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಪಾಂಡಿ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ವಿ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಫೈಲ್ನ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಫೈಲ್ ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಫೈಲ ಅಥವಾ ಪಿ ಎನ್ ಜಿ ಫೈಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಫೈಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೈಲ್ ಹೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಡನ್ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಫೈಲ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್